শোনা একটি হাদিস এই মর্মে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের আবু দাউদে রয়েছে হাদিসটি এর বাজিবিনা সারিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম একদিন বক্তব্য করলেন খুদবা দিলেন খাতা বানা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বা হাদিস রয়েছে ওয়া আজানা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মাও ইজাতান বলিগা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের মাঝে একটি ওয়াজ করলেন বক্তব্য করলেন যা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থপূর্ণ কথা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম অল্প বলতেন ঘন্টাকে ঘন্টা আমাদের দেশের মতো সারা রাত ব্যাপী জলসা হচ্ছে ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে দুই দিন তিন দিন চলতেই আছে মাহফিল এইরকম হইতো না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কথা অল্প বলতেন কিন্তু সেই অল্প কথাই সাহাবাই কেন যেভাবে হৃদায়ত পেয়েছেন আজকে সারা রাত ব্যাপী জলসা ওয়াজ মাহফিল করিও না শিরিক দূর হচ্ছে না বিদাত দূর হচ্ছে না নামাজির সংখ্যা বাড়ছে না বেনামাজি তবা করছে না হারাম খাওয়া লোকেরা হারাম খাওয়াতে তবা করছে কোনো সংস্কার সংস্কার আর সংশোধন হচ্ছে না আমাদের মুসলিম সমাজের আমাদের দেশের বরকত কেন নেই কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সুন্ন আদর্শ থেকে আমরা দূরে সরে গেছি আল্লাহর কথা না বলে রাসুলের কথা না বলে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার ওয়াজ হচ্ছে বক্তব্য হচ্ছে তাতে হয়তো দুটি একটি আয়াত আছে তবু আয়াতগুলি যেইভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন তৌহিদ সুন্নতর কথা যেভাবে বলেছেন সেইভাবে না পেশ করে একেবারে এমনভাবে পেশ করলেন যেটি হয়তো অমুসলিমদের জন্য হয়তো ঠিক আছে কিন্তু মুসলিমদের সংস্কার সংশোধনের জন্য না বললেন না বললেন শিরিক বিদাত সম্পর্কে খুব বললেন আর শিরিক কারা করে ও হিন্দুরা শিরিক করে ইয়াহুদ্দিন আসারা খ্রিস্টান শিরিক করে আর মুসলিম সমাজে ঘরে ঘরে শিরিক মজুদ রয়েছে কিতাবে কিতাবে শিরিক মজুদ রয়েছে তরিকায় তরিকায় শিরিক মজুদ আছে কিছুই আপনি শনাক্ত করলেন না লোকেরা কিছুই বুঝতে পারল না বাবলো যে আমরা তো পাক্কা মুসলমান কারণ আমরা কালিমা এলাই রাহিল্লাহ বক্তব্য শুনে মানুষের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠল সাহাবাই গ্রামের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠল ওজারাফাত মেন হল অয়ন এবং চোখ দিয়ে সবার অস্ত্র প্রবাহিত হল কান্না শুরু হয়ে গেল সাহাবাইকের আমরা যে আল্লাহ তালাজ বাইনে সাহাবারা বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে এমন বক্তব্য করলেন এমন ওয়াজ শোনালেন যে মনে হচ্ছে যে এটি হচ্ছে আপনার বিদায় ভাষণ মনে হচ্ছে বিদায় ভাষণ আর মনে হয় আপনি আমাদের মাঝে থাকবেন না বলছেন যে আমার টাকা পয়সা থেকে এত টাকা মসজিদে দিও মাদ্রাসা দিও এতিমখানায় দিও এত কোরআন কপি কিনে দিও তফসিল কিনে দিও ইত্যাদি এগুলি হচ্ছে বা অমুক অমুক ব্যক্তিকে যাদের হয়তো ধন সম্পদে অধিকার নেই আপনার উত্তরাধিকার হিসাবে কিন্তু তাদেরকে কিছু দিতে বলছেন এ হচ্ছে এক অসিয়ত আর এক অসিয়ত হচ্ছে যে কোনো ভালো কথা ভালো উপদেশ দেওয়া নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেহেতু ধন সম্পদের কাউকে ওয়ারিস বানাননি আম্বে কেরাম কাউকে ওয়ারিস বানান না অসিয়ত করতে বললেন অর্থাৎ ভালো উপদেশ ভালো কথা কিছু আমাদেরকে শুনিয়ে দেন যেগুলি আমরা মনে রাখব এবং সেই মোতাবেক আমরা চলব নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে দেখো তোমরা শনবে এবং মানবে আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে ও সি কুম বেতাকু আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহর ভয়ের আল্লাহর ভয়ের আল্লাহকে ভয় করবে কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে সে সব সবই চিন্তা করে কদম বাড়াবে তাকুয়া মানে বেঁচে চলা যে ব্যক্তি রাস্তায় অলমাইকের আমরা তাকুয়ার উদাহরণ দিয়ে বলে যে ব্যক্তি রাস্তায় চলে সে পাঁকে বাঁচিয়ে চলে পাঁকে বাঁচিয়ে চলে না পাঁকে বাঁচিয়ে চলে কাঁটা থেকে ইট পাটকেল থেকে কষ্টদায়ক বস্তু থেকে সাপ বিচ্ছু থেকে জি গর্ত থেকে পড়ে না যায় আমি পা পিছলিয়ে না যায় ইত্যাদি চিন্তা করি কষ্টদায়ক কোনো বস্তু তো নেই সামনে যাতে আমার ক্ষতি হতে পারে এই সব চিন্তা করে চলে ঠিক তেমনই যেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সেইভাবে চলে উসি কুম্বে তাকু আল্লাহ তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার ওসিয়ত করছি ওয়াসামি এবং সোনার কথা বলছি শুনবে আল্লাহর কথা শুনবে আল্লাহ রসুলের কথা 
এবং শুনবে আল্লাহ এর রাসূলের কথার আলোকে যে সব ভালো কথা মানুষ বলবে বড়রা বলবে সেই সব কথা শুনবে বড়দের কথা শুনতে হবে মাতাপিতার কথা শুনতে হবে রাষ্ট্রীয় নেতার কথা শুনতে হবে মুরব্বির কথা শুনতে হবে কিন্তু তাদের কথা আল্লাহ এবং রাসূলের কথার আওতাতে হইতে হবে তার বাইরে হইলে চলবে না এবং শোনার পরে কি করতে হবে ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো সামেনা বা আসাইনা বললে হবে না ইহুদিরা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কথা শুনে বলতো কোরআন করিম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তারা কি বলতো সামেনা আর কি বলতো ও আসাইনা শুনলাম মোহাম্মদ তোমার কথা কিন্তু আসাইনা মানবো না মানলাম না তোমার কথা কি করবে তুমি চ্যালেঞ্জ করে দিত কারণ তখন তারা ক্ষমতাই ছিল প্রথম দিকে সামেনা ও আসাইনা বনি ইসরায়েলরা বলেছিল মুসা আলী সাল্লাম কি হ্যাঁ সামেনা তাদের অন্তরে বাছুরের পূজা গো পূজা হিন্দুদের এই পূজা হিন্দুদের পূজা ওইখান থেকে এসছে ওই ফেরাউনের যুগ থেকে ওই জামানা থেকে এসছে मुस्लिम बोलने ना कि आल्लर कथा रसुलर कथा मेने मुस्लिम आचक्त नाम मे निलचक नाम ফজর নামাজ না পড়লে মোনাফিদের লক্ষণ বরং এক নামাজ না পড়লে ইসলামে থাকবে না শুনলাম আল্লাহর নবীর কথা ও আতা না মেনে নিলাম ও আসাই না বললাম না মমিন বলে ও আতা না শুনলাম এবং মেনে নিলাম নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনটি উপদেশ দিলেন যে আল্লাহকে ভয় করবে আর কথা শুনবে আল্লাহ রসুলের কথা এবং আনুগত্য করবে মানবে তারপরে সতর্ক করলেন আরেকটি কথা হতে তা কি আমার পরে আমার এনতে তালের পরে যারাই তোমাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দিন বেঁচে থাকবে ফাঁসায়ারা ইখতেলা ফানকাসিরা দেখবে যে নানা ভাষা নানা মত বহু দল তৈরি হয়ে গেছে বহু মত তৈরি হয়ে গেছে একজন বলছে এটা শূন্য একজন বলছে এটি ঠিক নয় একটি একজন বলছে করতেই হবে আরেকজন বলছে করতে হবে না আরেকজন বলছে দাঁড়িয়ে করতে হবে আরেকজন বলছে বসে করতে হবে জন্মবার্ষিকী পালন করবেন না করবেন না নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সমাধান বলছেন ও সিওতে উপদেশ দিচ্ছেন উম্মতকে বিশেষ উপদেশ সমাধান কি ফালেই কুম্বে সন্নতি ও সন্নতিল খোলাফাই যখন দেখবে ইখতলাফ করছে একদল বলছে মেলাদ করতে হবে আবার যারা বলছে মেলাদ করতে হবে তাদের একদল বলছে যে না বসে বসে করতে হবে আর একদল বলছে না দাঁড়িয়ে করতে হবে নবীর মেলাদ আর বসে বসে করে বেয়াদবের মতো আর একদল বলছে যে না দাঁড়াতে হবে তার একটা কারণ আছে রহস্য আছে কি রহস্য যে নবী তো শ্রীফ নিয়ে আসেন একবারে স্বয়ং বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ জায়গায় মিলাদ হবে আর রাত দিন হচ্ছে শুধু বারো রবিউল্লাহ বলে না আমাদের দেশের মানুষ একটা ভালো করছে যে যেহেতু বারো রবিউল্লাহ বলে সাব্যস্তই নাই তাই না জন্মবার্ষিক সেটা সারা বছর করছে কেউ নতুন ঘর তৈরি করে উদ্বোধন করলেও করে কেউ নতুন নতুন দোকানপাট উদ্বোধন করতে গিয়েও মিলাদ করে হ্যাঁ কারো ছেলে জন্মালেও মিলাদ করে কারো ছেলে মেয়ে মরলেও বাবা মরলেও মিলাদ করে তাই না বিবাহ সাজিতেও মিলাদ করে শুক্রবারেও মিলাদ করে এখানে নাইনটি ওয়ান একটা কোম্পানি ছিল হুসেন আলী কোম্পানি জানেন অনেক হুসেন আলী ওখানে এক বিদাতি মোল্লা ছিল কয়েক বছর আগে বেশ কয়েক বছর পাঁচ সাত বছর আগে আগের হুসেন আলী তো শুনতে পেলাম যে ওখানে জুমার দিন শুধু মনা জাতীয় হয় না তারপরে উঠে একবারে আল্লাহ এই শুরু করে মিলাদ করে খবর আসল একদিন বক্তব্য গেলাম বুঝিয়ে আসলাম তারপরে শুনলাম যে ওটা ছুটেছে তো যাই হোক তারপরে তো কোম্পানিটাই গেল তো কথা হচ্ছে যে মিলাদ মিলাদ আমাদের দেশে প্রত্যেক জুমাতে হয় এমনিও যখন তখন হয় কারণ এটা হচ্ছে ইনকাম সোর্স এক্ট অভাবীদের আর হুজুররা অভাবী আমাদের দেশের পীরেরা পয়সাওয়ালা কিন্তু হুজুরের অভাবী 
হাফেজ সাহেবের অভাবই কারি সাহেবের অভাবই যার ফলে এদের অভাব দূর করানোর জন্য প্রতিদিন প্রয়োজন মিলাদের জি শুধু বছরে একবার মিলাদ করে হবে কি করে তো কি বলছিলাম মিলাদ সম্পর্কে আসল হাদিসের দিক থেকে আসি সমাধান মিলাদ করবেন না করবেন না নবী করিম সাল্লাম সন্নতি আমার সন্নতকে তোমরা আঁকড়ে ধরবে যখন দেখবি লাফ কেউ বলছে করতে হবে কেউ বলছে করতে হবে না যারা বলছে করতে হবে বসে কেউ বলছে দাঁড়িয়ে কেউ বলছে নবী তার শিব নিয়ে এসছেন কেউ বলছে না আসেন না কেমন করে আসেন দাঁড়াবো যেহেতু নবীর মিলাদ হচ্ছে কিন্তু তিনি আসেন না ইত্যাদি তাদের মধ্যে আবার ইখতলাফের শেষ নেই মতানৈক্যের শেষ নেই যারা মিলাদ করছে তাহলে এই ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য কি করবে নবী করিম সাল্লাহ বলছেন ফালে কুম্বে সন্নতি সমাধান হচ্ছে আমার সন্নতকে আমার তরিকাকে আমার আদর্শকে মজবুত করে ধারণ করা কার না অন্য কোন পীরের আর কোন তরিকা আছে সন্নতি আমার যদি অন্য কোন তরিকা ইসলামে থাকতো তাহলে বলা হতো যে কিছু হক্কানি তরিকা আছে পরবর্তীকালে হবে ও হক্কানি তরিকাগুলি ধরলে অসুবিধা নেই টরমানে ষষ্ঠী না ধরলে অসুবিধা নেই ও দেওয়ানবাগিতে যেও না আটোসিতে যেও না মাইস ভান্ডারিতে যেও না বাকি ফুরফুরা চরমানায় ষষ্ঠী না অসুবিধা নেই এ কথা বলে দিতেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন কি বলেছেন আলাইকুম বেসন্নতি আমার সন্নতকে আঁকড়ে ধরবে অসন্নতিল খোলাফা আর রাশে দিন এমন খলিফা গণের সন্নতকে আঁকড়ে ধরবে শুধু খলিফা বলেন কি বলেছে এমন খলিফা যারা রাশে দিন হেদায়ত প্রাপ্ত শুধু রাশে দিন বলেই ছেড়ে দেননি নবী করিম সাল্লাম বলছেন আল মাহদি ইন দ্বিগুণ করে দুইবার করে তাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন রাশেদ মানুষ সোজা পথে চলা আর মাহদি মানে হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত যারা সঠিক পথের উপর অটল থাকবেন এবং যারা হেদায়ত প্রাপ্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে এদের থেকে বলা হয় খলিফা রাশেদ বা খোলাফা রাশেদ আবাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনো ওমর রজি আল্লাহ আনো উসমান রজি আল্লাহ আনো আলী রাজি আল্লাহ আনো তাদেরকে কি বলা হয় খোলাফে রাশেদিন খলিফার জামা বহু বচন হচ্ছে খোলাফা আর রাশেদের জামা হচ্ছে রাশেদিন হ্যাঁ খলিফাই রাশেদ আর খোলাফাই রাশেদিন তাদেরকে খোলাফা রাশেদিন এই জন্য বলা হয় যে তারা নবী সাল্লামের সঠিক পথের ওপর অটল ছিলেন আর তারা হেদায়ত প্রাপ্ত যে সঠিক পথে রয়েছেন আল্লাহ পাক এর নিশ্চয়তা দান করেছেন নবী করিম সাল্লাম এর নিশ্চয়তা দান করেছেন নবী সাল্লাম আল খেলাফাত উম্মতি সালা সোনা সানা আমার উম্মতে খেলাফাতের রাশেদা সঠিক পথের ওপর নির্ভেজাল কোরআন সুন্নার ওপর সামান্য এদিকে সেদিক যাবেন না ত্রিশ বছরে খেলাফত কায়েম থাকবে এই চার খালিফার জামানে ত্রিশ বছর শেষ হয়ে গেছে জি তাদের সন্নতিকে আঁকড়ে ধরতে বলছেন নবী করিম সাল্লা ইসলাম নবী সাল্লাম সন্নতের পরে অসন্নতি খোলাফা রাশিদ আল মাহিদিন বাদী শুধু আঁকড়েই ধরতে বলছেন না আরও তাকিদের জন্য বলছেন আদ্দু আলেহা মাড়ির দাঁত দিয়ে চেপে ধরবে বিন নওয়াজেজ নওয়াজেজ মাড়ির দাঁতকে বলা হয় কারণ সামনের দাঁত নরম সামনের দাঁত দিয়ে কোনো কিছু ধরেন আর জোর দিয়ে যদি কেউ টান দেয় তো দাঁত ভেঙে নিয়ে চলে যাবে তাই না কিন্তু মাড়ির দাঁতে চেপে যদি ধরেন তো অত সোজা নাই মাড়ির দাঁত ভেঙে দেওয়া আর আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অত সহজ নয় নবী করিম সাল্লাম সুন্নতকে তার দাঁত দিয়ে মাড়ি দিয়ে চেপে ধরা যায় না তাহলে এটি কি করা হয়েছে বোঝানো হয়েছে এই ভাজি এমন মজবুত করে ধারণ করবে যে তুমি যদি পৃথিবীতে একাই থাকো সুন্নতের ওপর রসুলের তরিকার ওপর গোটা বাংলাদেশ আপনি একা সারা বিশ্বে আপনি একা আপনার সাথী সঙ্গী বিমানবন্দর গেলেও খুঁজে পান না বাস স্ট্যান্ডে গেলেও খুঁজে পান না বাজারে মার্কেটে গেলেও খুঁজে পান না জি কোথাও খুঁজে পান না গ্রামে গেলেও খুঁজে পান না শহরে আসলেও খুঁজে পান না দেশে গেলেও খুঁজে পান না বিদেশে গেলেও খুঁজে পান না হতে পারে সুসংবাদ দিয়েছে না বিয়ে করিম ফাতু বালিল গোরা বা যারা নিজেদেরকে দেখবে যে আগন্তুক আমি যেন অপরিচিত মানুষ আমি দেশেও অপরিচিত কারণ নবী সাল্লামের শূন্যতার উপর আমল করতে গিয়ে সবার কাছে মনে হচ্ছে অপরিচিত আমি নতুন কোন জিনিস নিয়ে এসছি নতুন পথ নিয়ে এসছি আমি একজন যেন একাই মানুষ আমি নবী সাল্লাম কি বলছেন ফাতু বা সুসংবাদ রয়েছে এই সব লোকের জন্য যারা দেখবে যে আমি একা হয়ে গেছি আমাদের সংখ্যা অল্প তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে আর গোরা বা কাদেরকে বলা হয়েছে 
ধর্ম সম্পর্কে দিন সম্পর্কে ভেজাল ঢুকিয়ে দিয়ে যে নষ্ট করে দিয়েছে তার যারা সংস্কার করবে সংশোধন করবে তারাই হচ্ছে গোরা বা আগন্তুক ব্যক্তি অচেনা ব্যক্তি লোকজনে তাদের কি পরিচিতি নিতে চায় না তাদের সাথে কাছে ঘনিয়ে বসতে চায় না কারণ তরিকা আলাদা তোমার কোন তরিকা তুমি নিয়ে এসছো যে ইসু সংবাদ দিয়েছেন নবী কারিম সাল্লাহ অল্প সংখ্যক মানুষকে যারা সৈন্যতের অনুসারী হবে এমন মজবুত করে ধারণ করতে হবে তারপরে কি বললেন এটা তো ইতিবাচক বললেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যে আমার সন্নতকে মজবুত করে ধারণ করো আর আমার খলিফাদের সন্নতকে মজবুত করে ধারণ করো ইয়াকুমুর সাবদান নতুন নতুন কাজ থেকে সাবদান মোহদাসাতিলমুর নতুন নতুন কাজ থেকে সাবদান কিসে সব ক্ষেত্রে দুনিয়ার ক্ষেত্রেও না ধর্মের ক্ষেত্রে শুধু দিনের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে কারণ দিনের কাজ যখন এবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সুতরাং তার আসল হচ্ছে যে এবাদত প্রমাণিত হবে আল্লাহ আপনাকে করতে বলেছেন কি না হয় কোরআন করিমে অথবা নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম তার হাদিসে বলেছেন কি না যে এইভাবে আল্লাহকে পেতে পারবে আল্লাহকে পাওয়া যাবে যখনই নতুন কাজ করবেন তখন প্রিয় নবী সাল্লামের রাস্তা আপনি হারিয়ে দিলেন এদিক সেদিকে চলে গেলেন ডান দিকে বাম দিকে চলে গেলেন নাসাই শরীফের হাদি সরে সব করল দলালাতেন ফিন্নার যে খুদবা পাঠ করতে নবী করিম সাল্লাহ আমি শুরুতে পাঠ করেছি আম্মাবাদ ফাইন্না খাইর আল হাদিসে গীতা বললা তার শেষখানে নবী সাল্লাহ বলতেন ও করলো দলালাতেন ফিন্নার প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে ফিন্নার জাহান নামে যাওয়া তাহলে যদি নতুন কাজ কেউ ধর্মের নামে করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে না আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল হবে না বরং গুমরাহি হবে পথভ্রষ্টতা হবে আর তার পরিণাম হচ্ছে জাহান নামে যাওয়া